வணக்கம் மாணவ செல்வங்களை மாலை முழுவதும் மேத்ஸ் அப்படிங்கிற டாபிக்கில் நம்ம தினசரி ஒரு பத்து பத்து கேள்விகள் பார்த்துட்டு வரோம் நேத்தோட இதில் ஐம்பது கேள்விகள் முடிஞ்சிருக்கு இன்றைக்கி அது ஒரு தொடர்ச்சியாக தான் நாம் இதில் பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி இன்னும் என்எம்எஸ்க்கு கால் ஃபரே வரல நோட்டிஃபிகேஷனே வரல சார் இன்னும் அப்ளை பண்ணவே இல்லை அதுக்குள்ளே நம்ம இப்போலேருந்தே படிக்கணுமா அதெல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கணும் அப்போ உங்களுக்கு டியூரேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் அப்போ உங்களுக்கு ஆஃப் இலி எக்ஸாம் சமயமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதால நீங்கள் இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு முடியாது ஸோ இப்போலேருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வந்துடும் நம்ம ஓரளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்மளால் ஈஸியாக எழுத முடியும் அப்படின்ட்டு சரிங்களா அதனால தான் உங்களை இப்போலேருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ஸோ இந்த கேள்வியெல்லாம் இப்போலேருந்தே நீங்கள் ஒரு பத்து பத்து கேள்வி எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெய்லியும் நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண மாதிரி ஆகும் அந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்ட மாதிரி ஆகும் மொத்தமாக சேர்த்து நாளைக்கு எழுதிக்கலாம் நாலுக்கு எழுதிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிங்கன்னா மொத்தமாக சேர்ந்த பிறகு மொத்தத்தையும் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு எதுவுமே சரியாக புரிஞ்சிக்க முடியாத மாதிரி ஆகிடும் பாருங்கள் ஸோ அதனால் அன்னன்னைக்கு கொடுக்குற கொஷினை அப்படியே கண்டினியூவாக எழுதிட்டே வாங்க சரிங்களா இதில் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி பாருங்கள் பதினொன்று இன்ட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு பதிமூணு இன்ட்டு அன் சோ ஆன் அன் சோ இப்படி டாட் டாட்னு வைக்கிறாங்கன்னா அது எப்படி படிக்கணும் அன் சோ ஆன் அதாவது போயிட்டே இருக்குன்னு படிக்கணும் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு செவன்டீன் என்ற பெருக்கு தொகையின் ஒன்றாம் இலக்கம் அதாவது இந்த நம்பர் எல்லாம் பெருக்குனா பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு அவங்க தான் பதினாலு பதினஞ்சுலாம் கொடுக்கலையே சார் அப்புறம் ஏன் நீங்கள் எழுதுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி டாட் டாட் வைக்கிறாங்கனால என்ன அர்த்தம்னா அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் கண்டினியூவாக போயிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிறது அர்த்தம் இது எல்லாத்தையும் பெருக்குனா ஒன்றாம் இலக்கத்தில் என்ன வரும் ஒன்றாம் இலக்கம்னா இப்போ ஒரு நம்பர் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு இருக்குன்னா இதில் அஞ்சுன்னு இருக்கிறது தான் ஒன்றாம் இலக்கம் இது பத்தாம் இலக்கம் இது நூறு இது ஆயிரம் தெரியும் இல்லை ஒன்ஸ் பிளேஸ் டென்ஸு ஹண்ட்ரட்ஸ் தௌசண்ட் பிளேஸ்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்படி இது எல்லாத்தையும் பெருக்கிறப்ப ஒன்றாம் இலக்கத்தில் என்ன வரும்னு கேட்குறாங்க அப்போ இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் பெருக்கணுமா சார் அப்படின்னா அவசியம் இல்லை நம்பர்ஸை மட்டும் பெருக்கினீங்கன்னா அந்த ஒன்றாம் இலக்கத்தில் இருக்கிற நம்பரை மட்டும் பெருக்கினீங்கன்னா போதும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஈர் மூணு ஆறு ஆறு நாங்கு இருபத்தி நாலு அந்த மாதிரி ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஒன்றாம் இலக்கத்தில் இருக்கிற நம்பரை கூட பெருக்க வேண்டாம் நான் அதை விட உங்களுக்கு இன்னொரு ஈஸியான வழி சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஒன்றாம் இலக்கத்தில் எங்கேயாவது ரெண்டும் அஞ்சும் இருக்கான்னு பாருங்கள் இருக்குது இந்த இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே அஞ்சு இருக்குது ஒன்றாம் இலக்கத்தில் ரெண்டையும் அஞ்சையும் பெருக்கணுன்னா ஈர் அஞ்சு பத்து அப்போது ஒரு நம்பரில் கடைசியாக ஜீரோ வந்துடுது அப்படின்னாலே ஜீரோ கூட நீங்கள் எந்த நம்பரை பெருக்கினாலும் கடைசியாக என்ன தான் வரும் ஜீரோ தான் வரும் இப்போது பன்னெண்டையும் பதினஞ்சையும் பெருக்கினா லாஸ்ட்டாக ஜீரோ வரப்போகுது கரெக்டாக மீதி இருக்கிற எல்லா நம்பரையும் பெருக்கிட்டு நீங்கள் இப்போ இந்த கடைசியாக இருக்கிற ஜீரோவில் பெருக்கினாலும் லாஸ்ட் டிஜிட் என்ன தான் வரும் ஜீரோ தான் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க சில நம்பர்ஸை கொடுத்துட்டு பெருக்கும் போது ஒன்றாம் இலக்கத்தில் என்ன வரும்னு கேட்குறாங்கன்னா அதில் நீங்கள் அஞ்சு ரெண்டு இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது ரெண்டுத்தையும் பெருக்குனா ஜீரோ வரும் இல்லையா ஸோ ஃபைனல் ஆன்சர் ஒட்டு மொத்த ஆன்சருமே என்ன தான் வந்துடும் அப்படின்னா ஜீரோ தான் வந்துடும் நம்ம புரிஞ்சு முடியுதா ஸோ தேர்டு க இந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் த்ரீ ஜீரோ சரிங்களா ஒருவேளை அவங்க இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க நாற்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஒன்று இருபத்தி அஞ்சு பதினொன்று இப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்கள் இப்போ கூட என்ன பண்ணால் போதும்னா ஒன்றாம் இலக்கத்தை மட்டும் பெருக்குனா போதும் ஏழு ஒன்று ஏழு ஏழு அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு இன்ட்டு ஒன்று முப்பத்தி அஞ்சு அப்போ கடைசியாக என்ன வருது அஞ்சு வருது அப்போ அதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிடலாம் எல்லாத்தையும் பெருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்புறம் நீ முடிதா ஸோ இந்த மாதிரி வேணால் நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு மாடல் கொஷின் தரும்போது இந்த மாதிரி தரேன் சரிங்களா ஐம்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி குறியீட்டு முறையில் நாக்பூர் என்பதை ஓபிஹெச்கியூவிஎஸ் என குறித்தால் பெங்களூர் என்பதை எவ்வாறு குறிக்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நாக்பூர் இதில் இருக்கிற முதல் எழுத்து பாருங்கள் என் இந்த எண்ணுக்கு அடுத்த எழுத்து ஓ அப்போ இங்கே கொடுக்கும்போது அடுத்த எழுத்து ஓவை கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஏவுக்கு அடுத்த எழுத்து பி பாருங்கள் அதே மாதிரி இங்கே ஜி இங்கே அடுத்த எழுத்து ஹெச் பிக்கு அடுத்த எழுத்து கியூ யூக்கு அடுத்த எழுத்து வி ஆறுக்கு அடுத்த எழுத்து எஸ் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியுதா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அடுத்த அடுத்த எழுத்து எழுதியிருக்காங்க அப்போ அது மாதிரி இங்கே பாருங்கள் பி பிக்கு அடுத்த எழுத்து சி இ ஈக்கு அடுத்த எழுத்து எஃப் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு எழுத்து ரெண்டு எழுத்து கண்டுபிடிச்சாலே எந்த ஆன்சர் வரும் வராதுன்னு முட
கோல்டுங்கிறது எப்படி எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா ஹோம் ஹெச்ஓஎம் எழுதுகிறாங்க பாருங்கள் அடுத்தடுத்த எழுத்து ஜிக்கு அடுத்த எழுத்து ஹெச் ஓவா அப்படியே வச்சுக்கிட்டாங்க சரியா எல்லுக்கு அடுத்த எழுத்து எம் டிக்கு அடுத்த எழுத்து இ அதே மாதிரி பாருங்கள் கம் கம்முங்கிறது எப்படி எழுதுகிறாங்க அப்படின்னா டிஓஎன்இன்னு எழுதுகிறாங்க சிக்கு அடுத்த எழுத்து டி ஓ அப்படியே வச்சுட்டாங்க எம்முக்கு அடுத்த எழுத்து என் இ அப்படியே வச்சுட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா வவ்வல் வந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே வச்சுட்றாங்க பாருங்கள் இங்கேயும் ஓ அப்படியே வச்சுக்கிட்டாங்க இங்கேயும் ஓ வச்சு அப்படியே வச்சுக்கிட்டாங்க இங்கே இ அப்படியே வச்சுக்கிட்டாங்க அப்போது வவ்வல்ஸ்னால் தெரியும்ல ஏ இ ஐ ஓ யூ இதை தான் இங்கிலீஷில் என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா வவ்வல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ வவ்வல்ஸ் வந்து அதை மட்டும் அப்படியே வச்சுக்கிறாங்க மீதி இருக்கிற எழுத்துக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அடுத்த எழுத்தை எழுதுகிறாங்க அப்போ அதே மாதிரி பாருங்கள் இங்கே நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க சன்ஸ் எஸ் ஓ என் எஸ்க்கு என்ன வரும்னு கேட்டிருக்காங்க எஸ்க்கு அடுத்த எழுத்து டி கரெக்டாக ஓங்கிறது வவ்வல் அதனால் அப்படியே வச்சுக்கலாம் எண்ணுக்கு அடுத்த எழுத்து ஓ எஸ்க்கு அடுத்த எழுத்து டி ஸோ ஆன்சர் டி ஓ ஓ டி ஆப்ஷன் டூ தான் இதற்குண்டான சரியான விடை நம்ம புரிஞ்சு முடியுதா ஸோ நமக்கு ஏபிசிடியோட சேர்த்து அந்த வவ்வல்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டை இங்கே உள்ளே கொண்டு வராங்க சரிங்களாமா அடுத்ததா ஐம்பத்தி நாலாவது கேள்வி பாருங்கள் சிஸ்டம் என்பதை எஸ்ஒய்எஸ் எம்இடி அதாவது இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா முதல் மூணு எழுத்து அடுத்த மூணு எழுத்து அது அப்படியே ரிவர்ஸில் எழுதியிருக்காங்க வேண்டாம் இங்கே பாருங்கள் என்இஏ அது அப்படியே திருப்பி ஏஇஎன் இந்த ஆர்இஆர் திருப்பி அப்படியே ரிவர்ஸில் அப்போ அப்படின்னா அவங்க சொல்லியிருக்கிறது ஃப்ராக்ஷன் எஃப் இதில் மொத்தம் எட்டு எழுத்து இருக்குது பாருங்களேன் ஃப்ராக்ஷன்றதில் எஃப்ஆர் ஏசிடிஐஓஎன் இதை பாதி பாதியாக பிரித்தோம்னா எஃப்ஆர் ஏசி ஒரு செட்டு டிஐஓஎன் ஒரு செட்டு அப்போ இதை ரிவர்ஸில் எழுதிக்கணும் எஃப்ஆர் ஏசியை ரிவர்ஸ்லேயும் டிஐஓஎன்னை ரிவர்ஸில் எழுதணும்னா என்ன கிடைக்குதோ அதுதான் ஆன்சர் அப்போ பாருங்கள் சிஏஆர்எஃப் இது வராது இது வராது சிஏஆர்எஃப் என்ஓஐடி இது வராது ஸோ ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா தேர்டு தான் நம்ம புரிஞ்சு முடியுதா பாதி பாதியாக பிரித்து திருப்பி எழுதுகிறாங்க அப்படி எழுதிட்டோன்னா முடிஞ்சிச்சு பாருங்கள் சரிங்களா ஐம்பத்தி நாலு அடுத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி பாருங்கள் எஜுகேஷன் என்பதை இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதியிருக்காங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எஜுகேஷன் இப்படி இருக்கிறத அப்படியே தூக்கி ரிவர்ஸில் எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் இடியுசிஏடிஐஓஎன் கரெக்டாக அதே மாதிரி தான் சொசைட்டிங்கிறது ரிவர்ஸில் எழுதியிருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அவங்க கேட்டிருக்கிறது வாட்டர் வாட்டர் அப்படிங்கிறது ரிவர்ஸில் எழுதணும் டபிள்யூ ஏ டிஇஆர் எழுதிட்டால் முடிஞ்சிடுச்சு எங்கே இருக்கு ஆர் இ டிஏ டபிள்யூ ஆர் இல்லை அப்படியே பாருங்கள் ரிவர்ஸில் தோ இருக்குது பாருங்கள் டபிள்யூ ஏ டிஇஆர் ரிவர்ஸில் பார்த்தா வாட்டர்னு வரணும் ஸோ ஃபோர்த்து தான் ஆன்சர் இல்லை நீங்கள் பெருசாக எதுவுமே யோசிக்க வேணாம் பாருங்களேன் இதுதான் என்ன மாதத்தில் நீங்கள் ஈஸியாக அடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான கொஷின்ஸ் எல்லாம் இதில் அந்தான் நீங்கள் இந்த கொஷின்லாம் தேடி தேடி எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக மார்க் எடுத்துடலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி நேற்று நான் உங்களுக்கு ஒரு நாலு கொஷின் கொடுத்துருந்தேன் ஞாபகம் இருக்குங்களா இன்னும் இதில் நம்ம அஞ்சு கொஷின் தான் பார்த்துருக்கோம் ஐம்பத்தஞ்சு பார்த்துருக்கோம் இன்னொரு அஞ்சு கொஷின் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நேற்று சொன்ன கொஷின்ஸுக்கான ஆன்சர்ஸை நான் சொல்லிடுறேன் நேற்று ஒரு நாலு கொஷின் நான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்காக கொடுத்துருந்தேன் நேற்று டாபிக் என்ன நடத்திட்டு கரெக்டாக அதில் நிறைய பேர் கீழே ஆன்சர் பண்ணியிருந்தீங்க சிலர் கரெக்டாகவே பண்ணியிருந்தீங்க ஒரு சிலர் ஒரு சில கொஷின்ஸில் தப்பு பண்ணியிருந்தீங்க நான் இப்போ கரெக்டான ஆன்சரை சொல்லிடுறேன் நீங்கள் போட்ட ஆன்சர் கரெக்டாக தப்பான்றத செக் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா நேற்றுக்கு சொன்னதில் ஃபஸ்ட்டு கொஷனுக்கான ஆன்சர் சுமன் ஃபஸ்ட்டுக்கு ஆன்சர் சுமன் ரெண்டாவது கேன்சர் விஜய் மூணாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் மூணு நாலாவது கேள்விக்கான ஆன்சர் ரெண்டு சரிங்களாமா நேற்று இந்த நாலு கேள்விக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த நாலு கேள்வியில் உங்களுக்கு எத்தனை கரெக்டாச்சு அப்படிங்கிறது நீங்கள் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா ஓகே இப்போ வாங்க ஐம்பத்தி ஆறாவது கேள்வி எஸ்ஏஎல்விஏஆர் சல்வார் என்பதை ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எனவும் செயிண்ட் என்பதை ஒன் டூ செவன் எயிட் நைன் எனவும் குறித்தால் சலிவா என்பதை எவ்வாறு குறிக்கலாம் இதில் பாருங்கள் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் அவங்க ஒவ்வொரு நம்பர் வச்சுருக்காங்க இங்கே முதல் எழுத்து எல் எஸ்ஸு இங்கே முதல் எழுத்து ஒன்று நம்மளை அவங்க கேட்டிருக்கிறது எஸ் ஏ எல் ஐ வி ஏ ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் நேராக இருக்கிற நம்பர் எஸ்ஸுக்கு நேராக என்ன இருக்குது ஒன்று அப்போ ஒன்று ரெண்டாவது ஏவுக்கு நேராக என்ன இருக்குது ரெண்டு ரெண்டு அப்போ கடைசியாகவும் ஏ இருக்குது அங்கேயும் ரெண்டு வந்துடும் அடுத்தது எல் எல்லுக்கு நேராக என்ன இருக்குது மூணு அப்போ இங்கே மூணு அடுத்த பாருங்கள் வி சலேவா ஐ வரணும் ஐ எங்கே இருக்குது தோ செயின்ட்டில் மூணாவது எழுத்து அப்போ இதில் மூணாவது நம்பர் என்ன இருக்குது
இங்க V, இங்க ஃபோர் விக்கு ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி எழுதிக்கிட்டா கூட அவங்க நம்மளை கேட்குற கொஷனுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு டக்கு நீங்கள் பார்த்து பார்த்து நேர் நேராக இருக்கிறத சொல்லிடுவீங்க ஒரு சிலருக்கு எனக்கு அப்படி பார்க்க கஷ்டமாக இருக்குது சார் நான் இந்த மாதிரி லைனாக எடுத்து டக்கு ஆனால் கொஞ்சம் வேகமாக எழுதணும் உங்களுக்கு தொண்ணூறு கொஷின்றதால டைம் ரொம்ப சூகராக இருக்கும் சரிங்களா கொஞ்சம் டக்கு டக்குன்னு எடுத்து எழுதிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆன்சர் சொல்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து ஐம்பத்தி ஏழு பாருங்கள் பிஐடி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் எஃப்ஐஜி ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ எனில் பிஐஜி இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஏபிசிடி லைனாக ஒரு ஒரு எழுத்துக்கும் ஒரு ஒரு நம்பர் இப்போ பாருங்கள் பிஐடின்னு இருக்கா இங்கிலீஷில் பி அப்படிங்கிறது பி அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது எழுத்து அப்போ ரெண்டு அதே மாதிரி ஐ அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒன்பதாவது எழுத்து டி அப்படிங்கிறது நாலாவது எழுத்து ரெண்டு ஒன்பது நாலு கூட்டினா என்ன கிடைக்குது பதினஞ்சு அதே மாதிரி பாருங்கள் எஃப்ஐஜி ஃபிக் கரெக்டாக எஃப் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறாவது எழுத்து ஐங்கிறது ஒன்பதாவது எழுத்து ஜிங்கிறது ஏழாவது எழுத்து மூணுத்தையும் கூட்டினோன்னா இருபத்தி ரெண்டு அதே மாதிரி அவங்க கேட்குறது பிஐஜி பிங்கிறது ரெண்டாவது எழுத்து ஐங்கிறது ஒன்பதாவது எழுத்து ஜி அப்படிங்கிறது ஏழாவது எழுத்து மூணுத்தையும் கூட்டுறேன் ஒன்பது ரெண்டாம் பதினொன்று பதினொன்று ஒரு ஏழம் பதினெட்டு ஸோ இந்த கேள்விக்கான சரியான விடை ஆப்ஷன் டூ எயிட்டீன் இவ்வளோ தான் பாருங்கள் ஜஸ்ட்டு கூட்டல் தான்மா அதனால தான் உங்களை திரும்ப திரும்ப கூட்டல் வாய் கூட்டல் பெருக்கல் வாய்ப்பாடெலாம் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் இதுதான் டக்கு டக்குன்னு சிம் ஆட் பண்ண தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் பாருங்கள் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இசட் இபிஆர்ஏ இங்கிலீஷில் இப்போ நம்ம போன கேள்வியில் ஏ ஒன்று பிக்கு ரெண்டு அந்த மாதிரி வச்சு பார்த்தோம் இல்லையா இந்த கேள்வியில் அப்படியே ரிவர்ஸில் இசட்னா ஒன்று ஒய்னா ரெண்டு அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களா இசட் இசட்ன்றது ரிவர்ஸில் ஃபஸ்ட் எழுத்து இங்கிறது ரிவர்ஸில் வந்தீங்கன்னா அஞ்சா அஞ்சாவது இருபத்தி ரெண்டாவது எழுத்து இங்கிறது அதே மாதிரி பிங்கிறது ரிவர்ஸில் வந்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சாவது எழுத்து கரெக்டாக அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்மள என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னா ரேபிட் ஆர் ஏ பி பி ஐ டி அப்போ நான் இதுக்கு ரிவர்ஸில் எழுதணுமா சார் நான் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இந்த மாதிரி அவங்க நீங்கள் போன உடனே கூட சொல்ல நான் கடைசியாக சில ஐடியாஸ்லாம் சொல்கிறேன் போன உடனே கூட ஏபிசிடிலாம் ரிவர்ஸில் எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த கேள்விகளாம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ நம்ம இதுலேருந்தே சொல்லலாம் பாருங்களேன் இங்கே அது ஆறு இருக்குது இங்கே ஆறுக்கு நேரம் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க நைன் ஒன்பது கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒன்பது நான் ஏ லாஸ்ட்டாக ஏ இருக்குது இங்கே லாஸ்ட்டாக இருக்கிற நம்பர் இருபத்தி ஆறு அப்போது ஒன்பது இருபத்தி ஆறு பி இங்கே பாருங்கள் ஜீப்ராவில் மூணாவதாக பி இருக்குது இங்கே மூணாவதாக இருக்கிற நம்பர் இருபத்தி அஞ்சு ஒன்பது இருபத்தி ஆறு ரெண்டு பி நீங்கள் இதை வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் பாருங்களேன் ஒன்பது இருபத் இங்கே ஒன்பதுனே ஆரம்பிக்கல இங்கேயும் ஒன்பதுனே ஆரம்பிக்கல இது ரெண்டுத்தில் தான் ஆரம்பிக்குது ஒன்பது இருபத்தி ஆறு ஒன்பது இருபத்தி ஆறு ஆனால் பிக்கு என்ன வரணும் ரிவர்ஸில் வரும்போது இருபத்தி அஞ்சுன்னு வரணும் இங்கே ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது கிடையாது கண்டிப்பாக இது தான் ஆன்சராக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு தான் ஆன்சராக இருக்கும் நம்ம மொத்தத்தையும் போட்டு பார்க்காம கூட நம்மளால் அது மாதிரி பாதி கண்டுபிடிச்சே கூட ஆன்சர் சொல்லிட முடியும் ஏன்னா நீங்கள் எல்லா கேள்விக்கும் முழுசாக கண்டுபிடிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் பத்தாது இப்படி இருக்கிற ஆப்ஷனில் இருந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் நினச்சா தான் டக்கு டக்குன்னு முடிக்க முடியும் சரிங்களா அடுத்தது ஐம்பத்தி ஒன்பது பாருங்கள் நூறு முதல் ஆயிரம் வரை உள்ள எண்களில் பத்தாம் இடத்தில் ஒன்று எத்தனை முறை வரும் நூறுலேருந்து ஆயிரம் வரைக்கும் எங்கே வரணும் பத்தாம் இடத்துல இப்போது உதாரணத்துக்கு நூற்றி ஒன்றுன்னு எழுதுகிறோன்னா இது ஒன்றாம் விளக்கம் இது தான் பத்தாம் விளக்கம் அதாவது நடுவில் ஒன்று வரணும் அப்படி எடுத்துக்கலாமா ஈஸியாக நூறுலேருந்து ஆயிரத்துக்குள்ளே நடுவில் ஒன்று எங்கெல்லாம் வரும்னு கேட்குறாங்க பாருங்கள் நூற்றி பத்து நூற்றி பதினொன்று நூற்றி பன்னெண்டு நூற்றி பதிமூணு நூற்றி பதினாலு நூற்றி பதினஞ்சு நூற்றி பதினாறு நூற்றி பதினேழு நூற்றி பதினெட்டு நூற்றி பத்தொம்பது அடுத்தது நூற்றி இருபதுன்னு ஆகிடும் எத்தனை நம்பர் வருது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பத்து நம்பர் தான் கிடையாது பத்துன்னு ஆன்சரை போட்டுற போகிறீங்க கண்டிப்பாக அது கிடையாது அவங்க எது வரைக்கும் கேட்டிருக்காங்க ஆயிரம் வரைக்கும் இப்போ நூற்றி பத்து நூற்றி பதினொன்றுன்னு வந்த மாதிரி இரநூத்தி பத்து இரநூத்தி பதினொன்று இரநூத்தி பன்னெண்டுன்னு வரும்ல கரெக்டாக அப்போது இங்கே ஒரு பத்து நம்பர் இங்கே ஒரு பத்து நம்பர் சரியா நூறில் ஒரு பத்து நம்பர் இரநூறு இரநூத்தி பத்து பதினொன்று அது மாதிரி முந்நூற்றி பத்து முந்நூற்றி பதினொன்று நானூற்றி பத்து நானூற்றி பதினொன்று ஐநூறு ஆறுநூறு ஏழுநூறு எட்நூறு தொள்ளாயிரத்தி பத்து தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எல்லா செட்லேயும் எத்தனை எத்தனை நம்பர் வரும் பத்து நம்பர் வரும் 
ஆங்கில அகர வரிசைப்படி வரிசைப்படுத்துங்க நான் இதை பற்றி உங்களுக்கு தனியாகவே ஒரு வீடியோ ஒரு லெசன் நம்ம லெசன் வைஸ் போட்டுகிட்டே வரோம் இல்லைங்களா அதில் இந்த ஆர்டரில் ஒரு வீடியோவே போடுவேன் இப்போதைக்கு நான் இந்த கொஸ்டினுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஆங்கில அகர வரிசைப்படி வரிசைப்படுத்துக்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது டிக்ஷனரி ஆர்டரில் நம்ம வரிசைப்படுத்தணும் அப்படின்னா நீங்கள் முதல்ல எல்லாத்துலேயும் முதல் எழுத்து என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு எழுத்து அஞ்சு ஆப்ஷன்லேயுமே அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுல என்ன தான் இருக்குது ஆறு தான் இருக்குது அப்போ அதை வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாது ரெண்டாவது எழுத்து என்ன இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே ஈ தான் இருக்குது அப்போ ரெண்டாவது ரெண்டாவது எழுத்தும் சேமாக இருக்குது மூணாவது எழுத்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டுக்கு எம் ரெண்டாவதில் ரெண்டாவதில் வி மூணாவதில் மூணாவது எழுத்து எஃப் அடுத்ததில் மூணாவது எழுத்தும் எஃப் அடுத்ததில் மூணாவது எழுத்து எம் இப்போ இதில் இப்போ இங்கே தான் மாறி மாறி வருது ஏபிசிடியில் இதில் எது ஃபஸ்ட்டு வரும்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எது வரும் எஃப் தான் வரும் எஃப் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எம் வரும் கடைசியாக தான் எது வரும் பி அப்போ வி இது வந்து பி ஆப்ஷன் கரெக்டாக ஸோ இது தான் எங்கே வரணும்னா கடைசியாக வரணும் கடைசியாக வரப்போகிறது பி சரி முதல் ரெண்டு பார்ப்போம் எஃப் எஃப் அப்போ சி ஆப்ஷனையும் டி ஆப்ஷனையும் மட்டும் எடுத்துப்போம் ஏன்னா இது தான் எஃப் ரெண்டுத்துலேயும் வருது இல்லையா அப்போ இதுக்கு அடுத்த எழுத்து பாருங்கள் சியில் அடுத்த எழுத்து என்ன இருக்குது இங்கே இ இருக்குது டியில் அடுத்த எழுத்து என்ன இருக்குது எஃப்க்கு அப்புறமா எல் இருக்குது இப்போ சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இ எல் இது இடத்துல எது முதல்ல வரும் ஏபிசிடியில் இ தான் முதல்ல வரும் அப்போ அது எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குது சி ஸோ சி ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எது வரும் அப்படின்னா டி வரும் சி டி பாருங்கள் அப்போ இது கிடையாது இது கிடையாது இது ரெண்டுத்தில் தான் ஏதோ ஒன்று சரி இப்போ பாருங்கள் மீதி இருக்கிறது எம் வச்சு வர்றது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் எம்முக்கு அப்புறம் என்ன வருது ஓ வருது லாஸ்ட் ஆப்ஷனில் எம்முக்கு அப்புறம் என்ன வருது ஏ வருது கரெக்டமாக ரிமார்க்ஸ் எம்முக்கு அப்புறம் ஏ ஓ ஏ இதில் எது ஃபஸ்ட்டு வரும் ஏ தான் ஏங்கிறது எங்கே இருக்குது ஈயில் இருக்குது அப்போ இ இன்னும் இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் எது மட்டும்தான் ஏ தான் அப்போ இதுக்கப்புறம் தான் ஏ வரும் ஸோ பாருங்கள் C D E B A C D E B A முடிஞ்சிச்சு பாருங்கள் E சாரி C D E A B முடிஞ்சிச்சு அப்போ எது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் தான் இதற்கு சரியான விடை நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியுதா எப்படின்ட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு எழுத்தா லைனாக எழுதிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா வேலை முடிஞ்சிச்சு பாருங்கள் நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியுதா ஸோ இன்னையோட மொத்தம் உங்களுக்கு அறுபது கேள்விகள் முடிஞ்சிருக்கு நேற்று நான் ஒரு நாலு கேள்வி உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தேன் இல்லையா அதே மாதிரி இன்றைக்கி நடத்தியிருக்கிற இந்த மாடலில் ஒரே ஒரு கேள்வி தரேன் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியுதான்னு பாருங்கள் முதல்ல அந்த ஏபிசிடி வச்சு சொன்னோம் இல்லையா அந்த மாடல் ஒரு குறியீட்டு மொழியில் பிளாக் பிஎல்ஏசிகே பிளாக் என்பது சிஎம்பிடிஎல் சிஎம்பிடிஎல் என்று குறிக்கப்பட்டால் ஒயிட் டபிள்யூஹெச்ஐடிஇ ஒயிட் என்பது எவ்வாறு குறிக்கப்படும் நம்ம எப்படி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன ரிலேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத கரெக்டாக சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சரை உங்களால் சொல்லிட முடியும் சரிங்களா இந்த ஒரு கேள்விக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு பத்து கேள்விகளை சொல்லித்தரேன் ஓகேவாம்மா தேங்க்யூ